నామినేషన్ కార్యక్రమాలకు కూడా నోటిస్తేనే వస్తాం ప్రచారానికి వస్తాం ఈ విధంగా ఉంది రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు అంటే ఈ డబ్బు పెడుతున్నారు మనోళ్ళు తీసుకుంటున్నారు బాగానే ఉంది కానీ రేపు పొద్దున పని చేయడానికి ఏముండదు ఈ ఖర్చు పెట్టిన డబ్బల్లా వసూలు చేసుకోవడానికే పని సరిపోతుంది కానీ పరిపాలించడానికి కానీ ఇక సమస్యలు తీర్చడానికి కానీ దేనికి టైం ఉండదు ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెట్టారు మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక పనులు లేదు కదా వెళ్ళిపోతే ఓ రెండు వందలు వస్తుంది అని ఆలోచన చేస్తున్నారు మీకందరికీ తెలియజేయ విన్నది ఏమనగా ఈ డబ్బులు తీసుకోవడం వలన పరిపాలన సల్యంగా జరగదు ఎప్పుడైనా కానీ పెట్టుబడి పెట్టిన వాడు దానికి రావాల్సి రాబట్టి రావాల్సిందే అని ఆలోచన చేస్తాడు జనసేన పార్టీ తరఫున జనసేన ప్రభుత్వం ఏర్పడాలంటే మన ఈ యొక్క ఎంపీ అభ్యర్థి అయినటువంటి కె ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మరియు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అయినటువంటి ఆరకంటి జీవన్ రాజు గారు జనసేన పార్టీ తరఫున నిలబడడం జరిగింది ఈ మద్దతు కారణంగా నాలుగు పార్టీల మద్దతు కారణంగా ఈ రెండు పార్టీలు నిలబడడం జరిగింది ఇక జనస ఇది గెలవాలంటే జనసేన ప్రభుత్వం రావాలి జనసేన ప్రభుత్వం రావాలంటే ఇద్దరు అభ్యర్థులు గెలవాలి జనసేన ప్రభుత్వంలో రైతులకు పెద్దపీట వేయబోతుంది ఎందుకనగా రైతులకు పంట వేసుకోవడానికి ఎనిమిది వేల సహాయం ఇస్తుంది పంట వేసుకోవడానికి నష్టపరిహారం కాదు పంట వేసుకోవడానికి ఎనిమిది వేల సహాయం అవుతుంది కాయకష్టం చేస్తూ రైతులు అరవై సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత వాళ్ళు పని చేయలేక పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకు అరవై సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి రైతుకు ఐదు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తుంది ఇంకా మహిళలకు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రాజకీయ రిజర్వేషన్ ఇస్తుంది మహిళలకు గృహిణి గృహిణి మహిళలు వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందిని బట్టి వంట సామాగ్రిని బట్టి వారికి కట్టెల పోయి కాకుండా దాని నుంచి నిమిక్తి పొందడానికి ఉచిత గ్యాస్ ఇవ్వబడుతుంది ప్రజలారా ఆలోచన చేయండి ఇంకా పిల్లలకు ఒకటవ తరగతి నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య కల్పిస్తుంది కళాశాలలు చదువుతున్న వారికి భోజన వసతి కల్పిస్తుంది మరియు మరియు చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి బస్ పాసులు ఉచితంగా కల్పించబడుతుంది ఐడి కార్డు చూపిస్తే చాలా చూపించబడుతుంది ప్రతి మండలంలో ప్రతి మండలంలో వృద్ధాశ్రయాలు ఉంటాయి వృద్ధాశ్రయాలు ఏర్ప ఏర్పాటు చేయబోతుంది ఎందుకంటే కొంతమంది ముసి ముసిలి ముతుక వయసులో ఉన్నప్పుడు వారు పడుతున్న ఇబ్బందులు దిక్కులే దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వారి కొరకై వృద్ధాశ్రయాలు నిర్మించబోతుంది ఇంకా ప్రతి నియోజకవర్గంలో అగ్రికల్చర్ కాలేజీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ మరియు ఇంకా ఆర్ట్స్ సైన్స్ అండ్ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేయబోతుంది ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏర్పడాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ జనసేనకు ఓటు వేయాలి జనసేనకు ఓటు వేయాలంటే ఇక్కడ నిలబెట్టిన అభ్యర్థులు గాజు గ్లాసు కాకుండా ఏను గుర్తుకు మరియు సుత్తి కొయలి గుర్తుకు సుత్తి కొయలి నక్షత్ర గుర్తుకు వేయాలని మనవి చేస్తున్నాను ఇంకా ఉద్యోగస్తులకు సిపిఎస్ను రద్దు చేయబోతుంది ముస్లింలకు సజార్ కమిటీ అమలు చేయబోతుంది ఈ విధంగా అనేక రకాల అనేక రకాలైన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కావున అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని తెలియజేసే విన్నం ఏమనగా ఈ యొక్క అభ్యర్థులను గెలిపించండి ఈ యొక్క జనసేన పార్టీ ఈ నాలుగు పార్టీలతో పొత్తు ఎందుకు పెట్టుకున్నదంటే సిపిఎం సిపిఐ బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఈ పార్టీలు నిత్యం ప్రజల కొరకే పోరాటాలు చేస్తున్నాయి అనునిత్యము సమస్యలపై పోరాటాలు చేస్తున్నాయి కావున దళిత పార్టీగా దళితుల క్షేమం కొరకై దళితుల యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల క్షేమం కై ఈ యొక్క జనసేన ప్రభుత్వ జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మూడు పార్టీలతో పొత్తు 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 పెట్టుకోగలిగారు ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క బడుగు బలహీన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల అభివృద్ధికై పాటుపడాలనే ఉద్దేశంతోనే వీరు వీరు వృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతోనే ఎలాగైనా వీరి యొక్క భవిష్యత్తులు బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ యొక్క పొత్తు పొత్తులో భాగంగా మన కోడుమూరు అసెంబ్లీకి మన పక్కనే గ్రామంలో ఉండేటువంటి పేతల గ్రామంలో ఉండేటువంటి మన రైతు బిట రైతు ముత్తు బిట ఆరేకంటి జీవన్ రాజు గారిని ఈ అసెంబ్లీకి ఎన్నుకోవడం జరిగింది కావున ఈ యొక్క అసలు మన ఆరేకంటి జీవన్ రాజు గెలవాలంటే ఏను గుర్తుకు ఓటేయాలి అదేవిధంగా మన సిపిఎం పార్టీ అనేటువంటి కె ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వారిని కూడా ఎంపీ అభ్యర్థిగా తీసుకోవడం జరిగింది కావున సుత్తి కొరేని గుర్తు గుర్తుత్తి కొరేని నక్షత్రం గుర్తుకు ఓటు వేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలి ఇంతటితో 
ना उपन्यास निवेदन त्यागी फरार जय हिंद बोलो भारत माता की धन्यवाद आलो सीपीएम पार्टी